Assalamu alaikum aziz talabalar. Bugun sizlar bilan buxgalteriya va auzit fanidan uh, buxgalteriya va auzit fanining auzitning uh, mohiyati, uning maqsadlari va vazifalari mavzusida gaplashamiz. Ushbu ma'ruza Makro uh, O'zbekiston Milliy universiteti iqtisodiyot fakulteti Makro iqtisodiyot kafedrasi dotsenti Qulmatov Olimjon Abdullayev tomonidan tayyorlangan. Bugun quyidagi 4 ta savolni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Birinchi savolimiz auditorlik faoliyatini paydo bo'lishi ijtimoiy iqtisodiy ahamiyati, auditning maqsadi va vazifalari, auditning rivojlanish bosqichlari, audit va taftish ularning farqli tomonlari. Auditorlik faoliyatini paydo bo'lishi ijtimoiy iqtisodiy ahamiyati rivojlanishi. Audit shu kunga qadar uzoq tarixga egadir. Birinchi mustaqil auditorlar Yevropaning aksiyadorlik kompaniyalarida 19-asrdayoq paydo bo'lgan. Audit so'zi turli tarjimalarda u eshitadi yoki eshitmoqda degan ma'noni anglatadi. Auditning paydo bo'lishi korxonani bevosita boshqarish bilan shug'ullanayotganlar va uning faoliyatiga mablag' qo'yayotganlar manfaatlarini ajralishi bilan bog'liqdir. Ular faqatgina korxona boshqaruvi va unga qaram bo'lgan buxgalterlar tomonidan taqdim etilayotgan ma'lumotlarni asos qilib olishlari mumkin emas. Mumkin emas edi va xohlashmasdi ham. Aksiyadorlar aldanmayotganliklariga ma'muriyat tomonidan taqdim etilgan hisobot kompaniyaning haqiqatdagi moliyaviy holatini to'liq aks etayotganligiga ishonch hosil qilishni istar edilar. Moliyaviy ma'lumotni to'g'ri ekanligini tekshirish va moliyaviy hisobotni tasdiqlash uchun aksiyadorlarni fikri bo'yicha ishonish mumkin bo'lgan shaxslar taklif etilar edi. Auditorga nisbatan qo'yiladigan asosiy talablar uning so'zsiz halolligi va mustaqilligidir. Buxgalteriya hisobining murakkablashganligi auditorlarning jiddiy malakaviy tayyorgarlikka ega bo'lish bo'lishligini taqozo etadi. Auditning auditning maqsadi va vazifalari. Auditning maqsadi amaldagi qonunchilik auditorlik faoliyatini me'yoriy tartibga soluvchi tizim auditor va mijoz o'rtasidagi o'zaro shartnoma majburiyatlari bilan belgilanadigan aniq masalani yechishdan iboratdir. Auditorlik faoliyatining maqsadi xo'jalik yurituvchi subyektlarning buxgalteriya moliyaviy hisobotini ishonchliligini hamda amalga oshirilgan moliyaviy va xo'jalik operatsiyalarining me'yoriy hujjatlariga muvofiqligini aniqlashdan iborat. Auditorlik nazoratini o'tkazishdan asosiy maqsad xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini to'g'ri va xolis baholashdir. Shu bilan birga, xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf qilishda ularga yo'l yo'riqlarini ko'rsatishdir. Auditning asosiy vazifalari xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy hisobotlarning tahlili va ijtimoiyligini tasdiqlash xo'jalik faoliyati samaradorligini real va haqqoniy baholash, mulkdorlar, aksiyadorlar, investorlar, kreditorlar va boshqa moliyaviy hisobotdan foydalanuvchilar huquqlarini himoya qilish, xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy takliflarni ishlab chiqish hisoblanadi. Auditorlik faoliyatining rivojlanish bosqichlari Auditor rivojlanishining birinchi bosqichi 1929-1933 yillarda dunyoda e, vujudga kelgan iqtisodiy inqiroz buxgalter auditorlariga bo'lgan ehtiyojini kuchaytirdi. Bu vaqtda auditorlik tekshiruvi sifati va unga majburiyligiga qo'yiladigan talablar keskin kuchayadi. Bu turdagi xizmatlarga bozor ehtiyoji o'sib boradi. Inqiroz yakunlangandan keyin 
amalda barcha davlatlar yillik hisobotlarda mavjud bo'lishi lozim bo'lgan ma'lumotlar hajmiga majburiy talablar kiritadilar. Ushbu hisobotlar va auditorlar xulosalari chop etilishi majburiy deb belgilanadi. Audit qalloblikka qarshi kuchli qurol bo'lib qoladi. 1940-yillarning oxirigacha audit asosan amalga oshirilgan pul operatsiyalarini tasdiqlovchi hujjatlarni tekshirishdan va moliyaviy hisobotlarda ushbu operatsiyalar to'g'ri guruhlanganligini tekshirishdan iborat edi. Bu ibora joiz bo'lsa, tasdiqlovchi deb ataladigan audit edi. Audit rivojlanishining ikkinchi bosqichi. 1940-yildan so'ng mustaqil auditorlar samarali ichki nazorat tizimida xato qilish ehtimoli uncha ko'p bo'lmaydi va moliyaviy ma'lumotlar yetarli darajada to'liq va aniq bo'ladi deb hisoblab, kompaniyalardagi ichki nazorat masalalariga e'tiborni ko'proq qarata boshladilar. Audit rivojlanishining uchinchi bosqichi. Bu tekshiruv o'tkazishda yoki maslahat berishda vujudga kelishi mumkin bo'lgan tavakkalchilikka yo'naltirish tavakkalchilikni oldini olish va bartaraf etishdir. Ya'ni, mijozning biznes shartlaridan kelib chiqqan holda asosan xatoliklarga yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan yoki to'g'rimachilik tavakkalchiligi eng yuqori bo'lgan joylarni tanlab tekshiruvni tekshiruvchi auditidir. Audit va taftish ularning farqli tomonlari. Auditorlik tekshiruvini tayinlagan organlar tekshiruv o'tkazish uchun barcha sharoitlarni yaratishlari auditorlarning xavfsizligini ta'minlashlari lozim. Audit bu iqtisodiy jarayon bo'lib, unda yetarli bilimga ega bo'lgan va maxsus malaka sertifikatiga ega bo'lgan jismoniy shaxs, xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy hisoboti va boshqa moliyaviy axborot to'g'riligi va qonun hujjatlariga mosligini aniqlab, o'z fikrini bildirishidir. Audit va taftish tushunchalari keng ma'noda xo'jalik yurituvchi subyektlar moliya xo'jalik faoliyati ustidan o'rnatiladigan iqtisodiy nazoratni tashkil etish usullari hisoblanadi. Moliyaviy hisobotlarni tuzishni taftish qilishda ma'lum izohlar berilgan holda auditorlik faoliyati standartlari va normalari qo'llanishi mumkin. Audit va taftishning bunday o'xshash jihatlari ko'p, ammo prinsipial farqlari ham mavjud. Shuning uchun ham iqtisodiy nazorat shakllari va usullarining rivojlanishi istiqbollarni tadqiq qilishda audit va taftish o'rtasidagi farqlarni ochib berish muhim ahamiyatga ega. Bunday farqlarni quyidagi belgilar bo'yicha turkumlash mumkin. Maqsadlari, tavsifi, o'zaro huquqiy munosabat asoslari turganingizdek bu yerda asosan audit va taftishning bir-biridan farqi belgilab ko'rsatilgan. Audit va taftish o'rtasidagi yuqoridagi farqlar umumiy tarzda ayrim adabiyotlarda keltirilgan. Hozirgi kunda bularni umum bo'lib qabul qilingan qarashlar deb hisoblash mumkin. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, respublikamizda iqtisodiyotning erkinlashtirilishi va mulk shaklining o'zgarishi natijasida taftishning o'rni o'rnini auzit egallashi tezlashdi. Ammo taftish butunlay yo'qolib ketmaydi va iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning mustahkamlanishiga qarab saqlanib qoladi. E'tiboringiz